Bot Power lleva saliendo en Power Art desde la primera temporada. Era septiembre de 2017 cuando visitamos Cámara en Mano a David por primera vez. Queríamos retratar un logro que en cierto modo había pasado desapercibido para muchos y es que no todos los años un fabricante artesanal de motos español gana la categoría en la que corre en Pikes Peak y hace una cuarta posición absoluta, ¿verdad? La historia de Bot Power nos la contó entonces y se remonta a los inicios de este siglo, frase que suena muy viejuna ya a día de hoy en 2021. Los caminos de David casi siempre han ido atados a las oportunidades de hacer motos especiales a partir de motores con los que podía trabajar. Además de haber creado también su proyecto de la Morlaco con una suspensión de la Tera Alternativa, que también seguimos en el canal de cerca, el grueso de las actividades conocidas de Bot Power había tenido hasta ahora que ver con motores de Well, incluyendo el que utilizó para la aventura en Pikes Peak. Pero hoy te vamos a contar una historia distinta. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total, y esta es la historia de cómo nació la Bot Power XR9 Carbona. Pero vamos a dejar a David, el capo de Bot Power, que nos explique cómo comenzó todo esto. Contactaron conmigo primero a través de Yamaha España, eh, porque están, ellos tienen un programa que se llama Yamaha Yardbill, donde trabajan con preparadores de motos a nivel mundial eh, y estaban buscando a alguien para, para digamos, su proyecto de 2019. Así que sí, la idea de este proyecto era tener una moto lista para 2019, y aunque Yamaha fue con un plan a donde David, las ideas de David como siempre fueron uno o dos pasos más allá. El matrimonio perfecto estaba ya montado. Eh, como nosotros trabajamos mmm, diseñando todo en el ordenador, eh, haciendo moldes para hacer las piezas, moldes mecanizados, es un proceso que es bastante costoso. En principio, lo que es transformar una sola moto no nos interesa porque el hacer un proyecto de ese estilo son un montón de meses de trabajo, bastante eh, inversión en moldes, etc. Entonces, inicialmente lo que, lo que es transformar una sola moto no nos interesa, pero hablando con ellos les comentamos que sí que nos, nos interesaría muchísimo, de hecho, poder hacer un kit eh, para que cualquier persona que tuviera esta moto, si quiere, la pudiera transformar en la moto que nosotros vamos a hacer. Entonces a ellos también les, les gustó mucho la idea, les pareció muy interesante. La moto de base iba a ser una Yamaha XSR900, una tricilíndrica de 900 centímetros cúbicos y 115 caballos, que si bien a simple vista parece una relajada naquez, esconde para sí un buen chasis y una buena plataforma para que Bot Power pudiese hacer su magia. Además es una moto relativamente económica, de gran difusión, con un precio de salida de poco más de 10.000 euros, y hasta se hizo una versión de Avar de ella, pero no voy a desvariar ahora demasiado con ello. ¿Pero qué idea tenía David para crear esta moto? Eh, casi te diría que eh, tiene que ser un poco lo opuesto a lo que es ahora. Esta moto es una moto como muy funcional, muy amigable para el día a día. Eh, nosotros lo que vamos a hacer es convertirla en una moto, digamos, lo más deportiva posible, con una relación peso-potencia lo mejor posible, eh, con una estética mucho más agresiva, eh, con, cambiando mmm, todos los componentes, o sea, las llantas, las suspensiones, eh, por supuesto toda la carrocería. Entonces, eh, digamos que el cambio yo creo que va a ser bastante importante. Todo esto lo grabamos el 16 de febrero de 2019, hace dos años exactamente. No sabíamos nada de pandemias ni de los líos que íbamos a tener por delante. David y su equipo ya estaban trabajando en ideas conceptuales del diseño sobre el propio chasis y lo curioso es que cada uno de los detalles que me mostraba eran un fiel anticipo de lo que íbamos a acabar viendo dos años después. ¿Pero quién hay detrás de todos estos dibujos? Pues es Hugo Van... Ah, vamos a entrevistar a Hugo directamente y a ver si me dice cómo se apellida. First thing first, Hugo. Yeah. How can I pronounce your name? My name is... Uh, so it's <laughs> Van Vayen. Ok. So it, it's, it looks very difficult, <laughs> but it's uh, Van Vayen. Ok. How do you started working with David. Yeah, so with David, um, I will show uh, a picture also. I think um, uh, when I was at university, I had like a homepage where I had some sketches of motorbikes. And David uh, sent an email, I think somewhere around end of 2000. And he said, I'm building a motorbike. Uh, I want somebody to design it. I like your designs. Can you do it? So that was the first... Uh, thing we started so that was the h7 see if you can uh... 
great. I remember yeah. that from the yes. Bot Power. Yeah. Yeah. Yes. So it was a two two stroke two fifty uh, racing bike for the I think it was for the Spanish Championship CEV. Yes. And uh, we started, and then they killed the two stroke. Now that was two thousand one, <laughs> and then they say no more two stroke. <laughs> So David and I were like, ah, what can we do? What can we do? Because we wanted to do something with a different chassis. And uh, so we discussed, discussed, and then we came up with uh, Morlaco. And then uh, we said, okay, we start with a four stroke with a Honda. Uh, idea was probably for endurance racing because the, the, the chassis was still uh, more free. So you could uh, race with uh, your own chassis, uh, front suspension, everything. And that was more or less uh, how it, uh, the, how the relationship with David started. So I was several times in Spain. He lived in Madrid then, and then uh, we went to the workshop. Now we started uh, building the Molaco with plastic tubes and everything. So it was really. Uh, I was there in August in Madrid, so 40 degrees, and we were making the models. Uh, <laughs> it was very funny. <laughs> 21 years ago. Yeah, yeah, a it's a long time. time. Yeah, but still, uh, uh, you know, uh, David and I have a really good relationship. So we really are like complementary. And, uh, but we'll talk about that later with the, yeah. with the other question. Yeah. Looking at 21 years of uh, collaborative work, uh, yeah. I, I see that each and every boat power motorbike shares the same DNA, but I cannot tell you exactly. What is it? What it so, is? Yeah. 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 I also I have to say uh, because bot power we're not big, yeah, so um, I cannot say we have like a real DNA like a, like a, a big brand like Ducati or BMW. But we always try. I think for us it's very important that uh, the functionality is so the technical input is very big. So we, most of the time the design evolves from the technical uh, ideas. So we try to keep it very simple, very clean, work with the uh, proportions of the bike, uh, maybe with some lines, but we almost always try to keep it uh, very simple. So um, it's, it's more a collaborative work instead of a fight between you and the engineer. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah because David, although he's an engineer, he has a very uh, good uh, aesthetic feeling. And although I'm a designer, I have a very big interest in the engineering side. So we always know like merge. Yeah. And uh, of course, no, I will not say we fight. We discuss a lot, <laughs> but in a very positive way. Now, I always tell David, ah, we, can we do this? Can we do this? Now, crazy ideas. He always calls them. And then he says, ah, I don't know. And the next day we discuss, discuss. And then somehow we, we, we meet in the middle. So, uh, yeah. because like the first Morocco, the idea I had was to have two shocks on the fuel tank position. And we started with that idea. And then David said, ah, this is too complicated. <laughs> and um, now I also, I wrote on Instagram that uh, uh, Motosys, they did it, but it was an electric bike. And we had the fuel tank, we had the airbox. So sometimes, you know, it, we're just, <laughs> some ideas were just too early, I think. But um I think that the, the relationship with, with us is we have a big respect for each other. So that's where we always uh, like meet in the middle. So he tries to get uh, rid of my really crazy ideas. And <laughs> I try I try to uh, say, no, this is too much engineering. It needs a little bit more styling. That's the reason because when I take a look at the bike, it's hard to find where the design stops and the engineer the engineering yeah. works start, so it's so exactly. But I, I think I think that's the strength of bot power. Now, when we talk about it, we always talk about uh, engineered aesthetics or aesthetical engineering. So uh, a lot of things we do, we start with the engineering and then try to to put design into it. And I think that's uh, that's why our bikes are very pure. Because basically they start from the technical point of view and then get more design into it. 
instead of the other way around maybe make something really wild design and then see if it if it can fit with yeah. the technical so that's i think that that's uh that could be like a dna of bot power that it's like this engineered aesthetics or aesthetical engineering that was a thing we always discuss like that i like the, that sentence <laughs> yeah, yeah yeah that's so yeah and um no that's also where this this functional functionality uh, clean design uh, proportions things like that are, are coming from the rams style i will say something yeah. like that uh, yep. now talking about the carbona uh, yep where you take the inspiration for this project yeah so i just i'll just show uh, so normally the way we start is i make uh, many 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 uh, sketches I will just show it on the webcam. I, I will ask you to scan some of them in order to put in the, in yeah, the conversation. That's, 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 anyway. Yeah, just to see now. So I always make like small sketches and uh, maybe like 30, 40. No? Well, yeah. And this is all just to find interesting ideas, proportions, etc. And the, these sketches I discuss with David. So I make them, uh, then I send them to David. Then David then says, okay, I like number one, I like number six, I like number eight. And then based on that, we more or less start to uh, uh, make a, maybe a little bit more detailed sketch. So uh, the idea behind it, you know, was like the, of course, yeah. Pike's Peak. Uh, this has a pretty horizontal line, but we wanted to have this uh, rum air idea. And um, after Pike's Peak, I had the idea you now because uh, we were uh, third place or fourth place overall. The KTM yeah. Super Duke yes. was very, very strong. So my idea was okay, we make a Super Duke, <laughs> uh, a KR1, we called it. So like an XR1. And based on this design, uh, we more or less started with uh, all these uh, sketches. Okay. And then we had like one sketch. So this was more or less, uh, this was the start more or less of the Carbona. And then uh, we got some help from uh, Rémy Roland, the French guy, who did his uh, project at Bot Power. And then he started to make, uh, you know, like uh, really nice uh, sketches. And this is like, the first idea where we said, okay, we want to have number plate. So then a number plate, then the fuel tank looked too big. So we, we always Keep try moving, to yeah. get nice proportions. And in the end, now we, we had this result. So it's it's like we start very wide and then we, we narrow, converge. And um, yeah, I always try to, to uh, start with the side view and see that the proportions i think could be interesting and then the next phase is like we started like a, a model in the cut yeah. to see okay can it work uh, with uh, the package you know, so we had like the scan of the of the uh, xr 900 and um we need to work around that. So that was also uh, now one of your questions. You said um, you have, of course, certain constraints because the Yamaha, we work with a fixed chassis, uh, fixed subframe, things like that. Yes. So that was uh, the, the most difficult part. So th for me, the fuel tank is a bit too big on the Carbona. I would have liked to have it a little bit smaller, maybe m more forward, that the rider is a little bit more forward. But we said, okay, we, we want to have a simple kit so we keep the original fuel tank so sometimes that's design you have to work with uh, the you now with the, the parts you are given <laughs> and um, yeah then then it, in this cut phase you now I, I build something and then always have a feedback with david his opinion see okay maybe like this maybe like that and at the same time when i build it he's starting like the technical part uh, where do we connect the parts? Where where are the headlights? Things like that, and that's the good thing. Uh, now I'm in Germany, he's in Spain, but we work in the same cut environment, and always know what one does. So that's that's the big advantage, I think. I Working imagine that that 
you have the the dream to work with your own chassis and your own yeah, engine course. in order uh, to I mean that was that was of course how bot power started uh, with the Molaco but now the difficulty now is with the legislation uh, yeah. if you have to like the EU5 new legislation um, now it gets uh, it's very difficult nowadays to design your own chassis uh, because you need the European uh, you know like the the, the testing that it yeah. has, has the European stamps and everything and that's really really expensive so that's why we try to see okay what can we do to make a bot power without doing too much changes of course we like to do our own chassis and things like that but then it's really uh, difficult to to get all everything through the regulations Last I mean, that's, that's our goal that's our goal of course eh, to do it we are covering as well the the, the Morlaco the steel board project in order to push David to finish it <laughs> once yeah, yeah. So. <laughs> now the, because we had the, the discussion and David just now it was there it was there and we discussed and said yeah it's still such a nice project and after David designed it uh, like uh, like the engineering the last model like the engineer the dream of an engineer yeah then it was like yeah, we we need to finish it also just to say okay now it's finished now we can do the next one we can move on and, yeah and also for for David I think because we have a lot of ideas but you never know how it works in the reality no, yes. like the front suspension, it, it looks really uh, good, and but of course you want to know: is it really does it function as we hope it will? But that's I think that's an important thing that we uh, for also for us to gain experience with uh, building bikes like that. So if I open the question for you to to tell me what is next for Bot Power, we shall talk about uh, finishing the Morlaco Morlaco V2, that's, maybe. Yeah. Yeah, I mean, Monaco V2 is, is I think, it's, it's uh, one, one on our list at least. But we, uh, I was also discussing with David, and I think also maybe that would be interesting for the viewers of Power Art. Now, what would the, their idea be of a Monaco V2? No, because we are thinking, okay, sh shall we make a really radical uh, sports bike, like a Ducati uh, yeah. on steroids, you know, with massive horsepower and carbon fiber and is that the thing or, or should we go for instance a very light bike with uh not so no so maybe 120 kilos 120 horsepower with with very natural riding not too much electronics you now go back to the to the to the basics and um, david and i are, are talking a lot about that because at the moment also with the shift going to electric motorcycles that's Maybe. also now. Yeah. Do we make some an electric? Because then you don't have the problem with uh, uh, engine legislation. No things. It's easier to design an electric bike for the market. Yes. So it's uh, we're now in this like turning point. When I always say, let's make the last real <laughs> yeah. motorcycle with a real engine, <laughs> and then we can always do electric. But on the other hand, now we need to change. Yeah. Uh, it's it's a it's a it's an interesting but difficult question. We will let the the open question to our viewers in order yes, to that put would in, be the, in that would be cool in yeah. the comments. Yeah, How just to uh, also to 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 see their expectations. You know what yeah. what would be interesting for them. So thank you, do. Hugo. It was a yeah, pleasure uh, to talk with you. Same 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 here. Thank you for your time. Para diciembre de 2019 volvimos a visitar a David en Valencia para ver cómo evolucionaba un proyecto que, en teoría, en dos o tres semanas iba a presentar. Bueno, pues han pasado unos cuantos meses desde que grabamos el vídeo anterior y, como veis, la moto todavía no está terminada, pero ya hemos avanzado bastante. Os explico eh, rápidamente cuáles son las, las, las cosas que hemos hecho. Eh, la primera es el tren delantero. Hemos montado un tren delantero de Yamaha R1 aunque al final realmente de Yamaha R1 aquí no queda nada, pero bueno, las dimensiones son de Yamaha R1. Hemos hecho eh, nuestras propias tijas. La horquilla es una horquilla cera carbon, como la que llevamos, parecida a la que llevábamos en la moto de Pikes Peak, que tiene las botellas de fibra de carbono y las barras también de fibra de carbono. Las pinzas de freno sí que son de Yamaha R1. La llanta 
tiene las dimensiones de una de llanta de Yamaha R1, pero es una llanta de carbono rotobox y los discos son de Yamaha R1. Neumáticos llevábamos eh, slicks Bridgestone. Eh, manillar, montamos un manillar de fibra de carbono marca Bot Power con, con su propio sistema de anclaje que también hemos diseñado nosotros. El display es el, sigue siendo el display original de la moto donante de la XSR de Yamaha. Luego aquí veis el frontal eh, que hemos diseñado, tiene unos, unas, unos DRL eh, LEDs. Aquí están los faros, uno de luces largas, otro de luces cortas. Aquí faltan, que todavía no las tenemos, dos tomas de aire que alimentan el airbox y como veis aquí lleva unos alerones. Eh, más cosas, la moto llevará un escape de Akrapovic, lleva también un amortiguador Allins, en el tren trasero también llevamos eh, llanta rotobox, eh, el sistema de freno es el, el original de la moto, aquí eh, tenemos una pieza, tanto esta pieza como estas de aquí están impresas en 3D, las definitivas serán en fibra de carbono, y lo que le falta a la moto ahora mismo es montar, que está hecho ya, pero no lo tenemos aquí, el asiento colín en fibra de carbono y la cubierta del depósito, que también es de fibra de carbono. Y una vez que tengamos esas piezas montadas, eh, la moto prácticamente ya podemos decir que está terminada, faltará el, todo el tema de la decoración, de la pintura, eh, una quilla también que le vamos a poner y... Más o menos, bueno, aquí en el manillar tenemos piñas que le hemos puesto estilo Racing, eh, lleva un montón de botones, esta piña tiene siete botones, esta tiene cuatro, eh, la bomba de freno Brembo, maneta de embrague también Brembo. En el próximo vídeo, que yo creo que se podrá hacer dentro de unas pocas semanas, ya estará la moto completamente terminada y ya veréis al final el, el aspecto final que tiene y espero que la podamos probar también. Así que estábamos en diciembre de 2019 pensando que para febrero o marzo de 2020 veríamos la moto terminada, montaríamos el vídeo y os lo podríamos estrenar y traerlo al canal. Pero bueno, creo que no tengo que contaros por qué se retrasó todo esto con la pandemia, ¿verdad? Desde el vídeo anterior han pasado muchas cosas. Eh, para empezar, ha habido una pandemia que ha retrasado bastante la presentación del proyecto. Eh, nos hemos cambiado también de instalaciones, ahora estamos en unas instalaciones nuevas dentro del circuito de Cheste. El proyecto, ahora estamos en enero de 2021, el proyecto se presentó hace un mes, en diciembre de 2020, hizo la presentación Yamaha eh, con la publicación de un vídeo online en internet. Os explico las cosas nuevas que tiene la moto a día de hoy. Eh, todo el tema de la fibra de carbono. Esto que veis aquí es una cubierta que cubre el, el depósito de gasolina, no es un depósito, lo que hemos hecho nosotros. Lleva integradas unas toberas que aportan aire fresco al airbox. Eh, estas cubiertas del radiador y estos alerones ya estaban anteriormente, pero ahora ya están pintados. Aquí tenemos el asiento colín, también hecho de fibra de carbono y en la parte trasera una pieza que llamamos eh, salad box en la que están montadas las luces de freno, luces traseras e intermitentes. Eh, aquí en la parte de abajo veis la quilla que no, que no la teníamos. Aquí delante llevamos unos leds que son luces de conducción diurna. Aquí lo que llevamos son luces antiniebla y en la versión definitiva justo debajo de la placa porta números Vamos a llevar dos faros pequeñitos, uno con cortas y otro con largas. Eh, aquí llevamos el manillar de fibra de carbono, que durante estos meses eh, le hemos hecho un test en una prueba de vida con una máquina que hemos diseñado nosotros mismos. Hemos hecho un millón de ciclos y los ha pasado sin problemas, o sea que en ese sentido estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho con el manillar. Otras piezas que no estaban antes, son el guardabarros que es de fila de carbono, estos protectores de horquilla que están impresos en 3D, de la misma forma que está impreso en 3D también la placa frontal, las cubiertas del radiador y los alerones. La geometría del tren delantero es de Yamaha R1, 
y por supuesto es posible para aquellas personas que no quieran gastarse todo el dinero que cuesta una horquilla cera carbón de carbono es posible montar una horquilla de Yamaha R1, una llanta de Yamaha R1 con frenos de Yamaha R1 todo eso digamos encajaría en esta moto que seguiría manteniendo lógicamente las mismas geometrías y el mismo carácter que tiene esta unidad eh, con respecto a la comercialización de este producto digamos lo comercializamos de dos formas una forma es en forma de kit con lo cual una persona que tenga una Yamaha XSR900 o una MT-09 eh, comprando un kit la puede transformar su moto y dejarla en una moto como esta y la otra forma es que nosotros vendemos motos completas para una persona que no tiene una Yamaha pero que le gusta la moto y la quiere la puede comprar nosotros se la montamos y se la configuramos a su gusto los precios el kit básico cuesta 5.000 euros y una moto pues empezaríamos a hablar a partir de 16.000 euros una cosa así de ahí para arriba porque luego hay muchos extras que se pueden añadir por ejemplo en, en, en este caso tendríamos la horquilla cera carbon que es una horquilla que tanto botellas como barras son de fibra de carbono es una horquilla que cuesta 10.000 euros llantas de fibra de carbono llantas rotobox que montamos en este caso un conjunto cuesta 3.000 euros eh, etcétera etcétera el tema del maniar de carbono hay mu muchas muchos extras digamos que se pueden añadir para que cada uno se personalice la moto como quiera pero lo que seguro que querrás ver ahora es la moto en marcha no aprovechando nuestra visita nos fuimos de visita al cartódromo lucas guerrero en valencia para ver cómo fausto el piloto de pruebas para esta jornada se ponía a los mandos de esta máquina con aspecto de ir track e inspiración tan marcada en la bot power de pikes peak en cuanto a posición de conducción pero sin irse a extremos incómodos a la hora de conducirla es una moto que puedes utilizar todos los días Y si te ha picado el gusanillo, como a un servidor, puede que te estés preguntando cuánto cuesta, cómo comprarla o si puedes montarte tú el kit por tu cuenta, incluso si es legal en España a nivel de homologaciones. Este kit lo estamos comercializando, lo estamos vendiendo en todo el mundo. El kit está homologado, con lo cual, eh, tanto si compras un kit como si compras una moto hecha, tú tienes tu documentación, eh, puedes ir a pasar la ITV, no hay ningún tipo de problema, todo es legal. ¿Dónde se puede comprar tanto el kit como la moto completa? En nuestra página bobpower.com y en muchos países tenemos distribuidores, entonces en nuestra página también podéis encontrar la red de distribuidores para los que no sean de España, eh, cada vez nuestra red está creciendo, eh, es fácil contactar con ellos y comprarlo a través de ellos. Bueno, espero que os haya gustado mucho la moto y el proyecto, eh, vamos a, se a seguir haciendo cosas, diseñando piezas, mejorando la moto, incluso eh, Estamos trabajando en llevar a cabo algún tipo de proyecto con esta moto que todavía está por definir. Le intentamos obligar a punta de machete a David para que contase más, pero no quiso soltar prenda, así que os vamos a dejar aquí por hoy. Recordad que Bot Power seguirá pasando por Power Art con un proyecto que tiene en marcha, la Morlaco, que ya la habéis visto varias veces en el canal, y con alguna propuesta chula más que ya os contaremos más adelante. 
cuidaros, un saludo 